ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഷോയിങ് ദ വാരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശുദ്ധീകരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലുള്ളത് ഈ ചിത്രം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വാട്ടറാണ് പിന്നെ അവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതണം പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കൂ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ആണ് അടുത്ത കാണുന്നത് അപ്പോൾ എ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ബി നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എന്താ സംഭവം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് പിന്നെ പ്യുവർ വാട്ടർ റിസോർവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്താണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എ എന്താണ് എറേറ്റർ ആണ് എ ഇ ആർ എ ടി ഒ ആർ എറേറ്റർ ആണ് ബി എന്താണ് കോഗുലേറ്റർ ആണ് സി ഒ എ ജി യു എൽ എ ടി ഒ ആർ കോഗുലേറ്റർ സി ഫിൽറ്റർ ആണ് സി ഫിൽറ്റർ ആണ് ഡി ക്ലോറിനേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഈ ചിത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലപ്പ് ബ്ലാങ്ക്സ് എ ബി സി ഡി ഇൻ ദ പിക്ചറൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ബി എന്താണ് ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇനി ക്ലോറിനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അതായത് ക്ലോറിനേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ ആ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ക്ലോറിനേറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ക്ലോറിനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി അല്ലേ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏത് സാമ്പിളാണ് പറ്റാന്നാണ് അവിടെ കുറേ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടേബിഡിറ്റി ടേബിഡ് ക്ലിയർ 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 സ്മെല്ലാണ് ഹാ സ്മെൽ നോ സ്മെൽ നോ സ്മെൽ നോ സ്മെൽ നാല് സാമ്പിളിലെയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പി എച്ച് ലെവൽ ആണ് ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ എന്തായിരിക്കും അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് ലെവൽ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അത്രയുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ആ പി എച്ച് ലെവലിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള അതായത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള പി എച്ച് ലെവലുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചറാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും ആദ്യം എന്താണ് എറേറ്റർ ആണ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് എറേറ്ററിലൂടെയാണ് പിന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കോഗുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോഗുലേറ്ററിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വെള്ളം ആദ്യം എറേറ്റർ പിന്നെ കോഗുലേറ്റർ പിന്നാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ ക്ലോറിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് എയറേഷൻ ആണ് എ
കോഗുലേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് കോഗുലേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് എനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആലം ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതിന് ചെയ്യുന്ന അതിന് എന്താണ് അത് തന്നെത്താനെ എന്തായാലും അടിഞ്ഞു കൂടില്ല അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചേർക്കണം അതെന്താണ് ആലമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആലം ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ ദിസ് വെൻ ആലം ഈസ് ആഡഡ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഗ്രീസസ് ലൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലവും രണ്ടാമത്തേത് ലൈമും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് കോഗുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ദിസ് എനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാരി ഫോക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ഫിൽറ്റർ അപ്പൊ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ താഴെ വന്ന് അടിയും അപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ കിട്ടും ആ ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഫിൽറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലാരി ഫോക്കുലേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരി ഫോക്കുലേഷൻ അപ്പൊ അത് കാണുന്ന എല്ലാവരും അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ വന്നടിയും ഇനി അങ്ങനെ താഴെ വന്ന് അടിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻ സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ ആർ യൂസ്ഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ആ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈൻ സാൻഡും ഗ്രാവലും അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ വന്ന എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ഓക്കെ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു ദ സ്റ്റെറിലൈസ് ദ ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചേർക്കും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു ദ സ്റ്റെറിലൈസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചത് ക്ലോറിനേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടക്കൂല ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് പിന്നെ വാട്ടർ റിസർവോയർ അപ്പൊ വാട്ടർ റിസർവോയറിൽ ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് ആർ ടാബ്ലേറ്റഡ് സാമ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സാമ്പിൾ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സാമ്പിൾ ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെ വിച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വിച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന്റെ ഏത് സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക്
ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാട്ടർ കൺസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോസ്റ്റർ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രിഷ്യസ് ഡോണ്ട് പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെഡത് ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോണ്ട് പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ലോഗനോ മെസ്സേജോ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലോറിനേഷൻ എയറേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കോഗുലേഷൻ സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ദ എബോ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് ആദ്യം എയറേഷൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല പല വാതകങ്ങളും കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എയറിൽ ഒരുപാട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അതേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുള്ളത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എത്രത്തോളം അളവിലാണ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഉള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മാറിപ്പോയത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വേറെ ഉള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം കൂടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആരാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗ്യാസസിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാം ഗ്യാസ് ആദ്യം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആ ബോക്സ് നോക്കുക എല്ലാവരും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിൽ ഈ ബോക്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു നൈട്രജൻ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവുണ്ട് ആ പേജ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്മോക്ക് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹാംഫുൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ദിസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് റിഡ്യൂസസ് ദ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പം ബ്ലഡിന് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിധത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷമാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ദോഷം ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ആ ബോക്സ് ദിസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റി പോയത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ല സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് കോസസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വെൻ വുഡ് ആൻഡ് കോൾ ബേൺ അപ്പോൾ സോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ കൽക്കരി കത്തുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഇനി അടുത്ത ഗ്യാസ് ഏതാണ് സൾഫർ ഡൈ
കാരണ കാരണം സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് അതായത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് അധികവും ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് എന്നാണ് എല്ലാ ഗ്യാസസും വരുന്നത് അതിൽ സൾഫർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമാണ് വുഡിൽ നിന്നും കോളിൽ നിന്നും വരുന്നത് ബാക്കി അധികം വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഫാക്ടറീസ് എന്നും ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് അത് എന്താണ് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് കോസസ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് മഴക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും അളവ് എത്രയാന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇനി അടുത്ത കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചോദിക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചോദിക്കാം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് കൻ ബി ടേക്കൻ ടു റെഡ്യൂസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ ധാരാളം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കൺവേയൻസ് പൊതു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ബസ്സുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അങ്ങനത്തെ അത് ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കൺവേയൻസസ് അതെന്തിനാണ് കുറെയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാവരും ഓരോ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്രയും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ ഒബേയിങ് റൂൾസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുക ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് എന്നിവക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ സിറ്റുവേഷൻ അറൗണ്ട് ആസ് ദാറ്റ് കോ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാര്യമായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന മണ്ണിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഡംപിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടി എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം വളരെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് രാസ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഓക്കെ പിന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ